गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे आई विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स दैट इज फिल्स स्पेस तो फिल्स स्पेस किस तरह का स्पेस को ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है ये ऐसा स्पेस आप लोग सुन रहे हो जो फिल स्पेस कैसा स्पेस होता है बहुत ही सिंपल है इजी है इसको हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजिशन स्पेस को लेकर के वट यू मीन बाई पोजिशन स्पेस ना आप लोग जानते हैं इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस इन विच If you want to locate the particle, then that particle is completely specified by three position coordinates x, y, and z. So that type of space is called position space. So ये हम लोग एकदम in reality में हम लोग feel कर पाएंगे particle को अगर कहीं पर हम लोग अगर उसको locate करना चाहेंगे तो वो जो हमारे पास coordinate system है x, y, z तो particle का जो पोजिशन उस स्पेस में कहाँ पर होगा ना उसके लिए हमको तीन चीज जानना पड़ेगा एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास एन पार्टिकल है तो ये जो पोजिशन स्पेस होगा कितना ना थ्री एन डायमेंशनल होगा एक पार्टिकल है तो पोजिशन स्पेस है आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस इस ढंग से इस पोजिशन स्पेस का छोटा सा एलिमेंट अगर हम ले लें तो हमको एक तो वॉल्यूम मिलेगा और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी एक्स डी वाई और डी जेड से इसी तरह से हम लोग एक मोमेंटम स्पेस के बारे में भी हम लोग बात करते हैं जैसे आप लोग जानते हैं मोमेंटम P इक्वल टू होता है आपका एम भी लेकिन आप लोग जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम को हम लोग मास को तो नहीं मोमेंटम को तीन पार्ट में रिजॉल्व कर सकते पी एक्स इक्वल टू एम भी एक्स इसी टाइप से पी वाई इक्वल टू एम भी वाई एंड पी जेड इक्वल टू एम वी जेड तीन तरह से इसको हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं मोमेंटम को तो अब मोमेंटम स्पेस क्या है मैं मोमेंटम स्पेस ऑफ पार्टिकल दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोमेंटम कोऑर्डिनेट मोमेंटम कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कोई पार्टिकल का मोमेंटम को अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं तो उसमें हमको तीन तरह का मोमेंटम कोऑर्डिनेट दरकार पड़ेगा पी एक्स पी वाई पी जेड क्योंकि मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी तीन पार्ट में रिजॉल्व हो सकता तो इस तरह का थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड मोमेंटम स्पेस एक पार्टिकल के लिए होगा थ्री डायमेंशनल स्पेस एन पार्टिकल होगा तो थ्री एन डायमेंशनल स्पेस होगा इसका ये भी एक स्मॉल एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे तो इसको हम लोग जैसे इसमें डी से हम लोग रिप्रेजेंट किए यहाँ पर डी गामा से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसका जैसे हुआ था एक्स वाई जेड इसका होगा पी एक्स पी वाई पी जेड तो छोटा पार्ट अगर लेंगे स्मॉल एलिमेंट डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अब हम लोग बात करते हैं ये जो पोजिशन स्पेस मोमेंटम स्पेस ये दोनों स्पेस का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फिर स्पेस तो फिर स्पेस क्या है ना कोई पार्टिकल अगर ये एक मैथमेटिकल स्पेस इसको मैथमेटिकली आप लोग इस ढंग से एज्यूम कीजिए अगर कोई पार्टिकल के बारे में अगर कम्प्लीटली अगर हम लोग जानना चाह रहे पूरा इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग को पता करना तो दो चीज़ हम लोग को लगेगा एक है उसका पोजिशन और दूसरा है उसका मोमेंटम तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर पार्टिकल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम अगर आप जान गए तो फ्यूचर में वो पार्टिकल कहाँ पर उसका मैंने कहाँ रह सकता है उसका पोजिशन क्या होगा उसका मोमेंटम क्या आप लोग एकूरेटली आप लोग जान सकते हैं हालाँकि क्वांटम मैकेनिक्स में इसका कुछ लिमिटेशन इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो हमें हाइजेनबल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग को मिलता है तो आप लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल को कम्प्लीटली अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं तो उसको उसका पोजिशन और उसका मोमेंटम को जानना पड़ेगा तो उस पार्टिकल को हम लोग एज्यूम करेंगे मैंने हमको छः कोऑर्डिनेट उसका जानना पड़ेगा वो क्या है ना वो है एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड तो ये छः कोऑर्डिनेट से बना हुआ एक पार्टिकल का छः कॉर्डिनेट को अगर हम जानेंगे तो उस पार्टिकल किस स्पेस में हम लोग बोलेंगे ना एक मैथमेटिकल सिक्स डायमेंशनल फेज स्पेस को सिक्स डायमेंशनल स्पेस को ही हम लोग बोलेंगे फेज स्पेस जिसका सिक्स कोऑर्डिनेट होगा ऐसा ऐसा तो इस फेज स्पेस का भी छोटा वॉल्यूम क्या होगा ना छोटा वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस छोटा वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस तो छोटा वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस अगर हम लेते हैं ये वाला और मोमेंटम स्पेस जो हम लेते हैं ये वाला तो इसको मल्टीप्लाई करने से ही हम लोग को मिलेंगे अब फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा कोई सिस्टम में अगर टोटल वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो वो वॉल्यूम कितना होगा ना इसी को आप लोग इंटीग्रेट कर दो तो टाउ मिलेगा ये जो कि थ्री डायमेंशन है तीन बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये भी थ्री डायमेंशन में आपको तीन बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी वी का इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा भी और ये जो गामा का भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा आपका गामा तो अब हम लोग ये जो भी को भी लेते हैं लेकिन ये जो गामा स्पेस है गामा स्पेस में हम क्या बोले ये जो 
मोमेंटम जो स्पेस है एक तरह का कोऑर्डिनेट होगा पी एक्स एक का होगा पी वाई एक का होगा पी जेड यहाँ पर अगर मोमेंटम कोई पार्टिकल अगर इस जगह में तो उसका मोमेंटम हम लोगों को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोमेंटम जीरो है तो मान लीजिए उसका मोमेंटम वेरी कर रहा है जीरो से पी मैक्सिमम मोमेंटम है पी तो ये पी को रेडियस मान करके अगर हम लोग ये स्पेस को अगर एक स्फियर को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यही होगा आपका मोमेंटम स्पेस तो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम अगर हम लोग ले लेना चाह रहे ये जो कि स्फियर है तो वो होगा फोर बाई थ्री पाई और रेडियस तो हम लोग माने पी तो पी एम का क्यूब तो गामा के जगह में इतना लिख सकते हैं तो ताओ बराबर फोर बाई थ्री इतना अगर हम लोग ले लें तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस और ये वॉल्यूम ऑफ आपका पोजिशन स्पेस हो गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस आपको यहाँ से मिल रहा है साइज ऑफ फेज स्पेस हम लोग कैसे निकालेंगे ना साइज ऑफ फेज स्पेस तो ये जो डी टाउ ये है आपका फेज स्पेस का ये वॉल्यूम है तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको हम लोग एच नोट क्यूब से डी नोट हम लोग करते हैं इसको चूँकि एच यहाँ पर एच नोट का मतलब आप लोग इसमें डाउट मत कीजिए ये प्लान कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है एच नोट एक एक क्वान्टिटी है जो कि वॉल्यूम को बताया गया यहाँ पर तो डी टाओ बराबर होगा एच नॉट क्यूब एच नॉट क्यूब मैंने ये जो डी में तो ये लेंथ है लेंथ का क्यूब होगा और इसमें तो मोमेंटम है तो ये मोमेंटम का क्यूब होगा अगर हम लोग क्यूब को अगर हटाएंगे तो एच नॉट का डायमेंशन क्या होगा ना एच नॉट का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होता है मीटर और मोमेंटम का होता है मास एक्टर वेलोसिटी मैंने के जी वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड तो के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड ये एच नॉट का डायमेंशन होगा तो हम लोग बोलेंगे साइज ऑफ फेज स्पेस सेल कोई फेज स्पेस में छोटा सा सेल अगर हम लोग देना चाह रहे हैं तो उस छोटा सा सेल का जो साइज होगा दैट इज इक्वल टू एच नॉट क्यूब तो एच नॉट आप लोग समझ सकते हैं ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है जिसका जो यूनिट होगा इस तरह का यूनिट होगा इसको हम लोग दूसरा यूनिट में बदल सकते हैं जूल सेकेंड में भी इसको हम लोग बदल सकते हैं तो आज के लिए स्टूडेंट इतना है